హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ రైస్లోకి అదిరిపోయే చెమదుంప కోడిగుడ్డు పులుసు ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పోపు గింజలు వేసుకుంటున్నాను ఈ పోపు గింజలు కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాక కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకుంటాను ఆనియన్స్ కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలండి పులుసు కూరలకు ఎప్పుడైనా కానీ తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని వీటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము పులుసు కూరలు ఎప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్లో చేయకూడదండి అవి పైన కోటింగ్ అంతా పోతుంది అందుకని నేను ఈ గిన్నెలోనే చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక టమాటాను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకొని అది కూడా వేసుకున్నాను ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందులోకి కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను వీటిని కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకుని చెక్క తీసి పెట్టుకున్న చామదుంపలు ఉన్నాయి కదా వాటిని కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయని చెప్పేసి కట్ చేశాను అవి కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చామదుంప పులుసు చాలా బాగుంటుందండి రైస్లోకి ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు పులుసు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట అవి ఫ్రై అయ్యే లోపు నేను ఒక నాలుగు ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని చిన్న రోట్లో దంచుకుంటున్నాను వాటిని అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా అట్లా దంచుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ అందుకని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఏం వేయట్లేదు వెల్లుల్లి పాయలు వేస్తున్నాను అవి కూడా కొంచెం ఆ గిన్నెలో వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకొని రసం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం కల్లులుప్పు వేసుకున్నాను తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ వచ్చేసి కారం వేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోండి గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోండి ఒకసారి ఒక స్పూన్ వచ్చేసి నేను ధనియాల పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము ఈ లోపల నేను పక్కన వేరే స్టవ్ పైన చిన్న కళాయి పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అందులోకి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్కి నైఫ్ తోటి కొంచెం ఘాట్లు పెట్టుకొని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఫ్రై చేయటం వల్ల అందులోకి ఉప్పు కారం పులుసు చక్కగా పడుతుంది అనమాట ఎగ్ తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పులుసులోకి అందులో కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం వేసుకొని ఫ్రై చేస్తున్నాను మీకు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని ఇష్టం లేకపోతే మీరు మామూలుగా ఎగ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇట్లా ఫ్రై చేస్తే మా పాపకు చాలా ఇష్టం అండి అందుకని నేను ఫ్రై చేసే వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న ఈ పులుసులోకి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని కూడా వేసుకుందాము ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి ఉప్పు కారం అంతా కరెక్ట్గా పడుతుంది చిక్కగా అయిపోతుంది అప్పుడు పులుసు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది ఎంత సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో చూశారు కదా కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయాలి ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీస్తున్నాను మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ ఇంటిల్లో పాదికి చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఈ పులుసు నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తెలుగు రుచులు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షే